ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾವಿವತ್ತು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗ ಆರು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರದ ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದು ನನ್ನ ಆರನೇ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟು ನಾವಿವಾಗ ಇವತ್ತು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆವೃತ ಗುಣ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಗುಣ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತನೀಯ ಗುಣ ವಿಭಾಜಕ ನಿಯಮ ಈ ಥರದ್ದು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೇ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕರ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಾಕಾರದ ಗುಣಧರ್ಮ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ತೀರ್ಮಾನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಐದು ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೂರು ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಂತು ಬಂದಂಥ ಗುಣಲಬ್ಧ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸೋಣ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾವಿವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗಿದೆ ಗುಣಲಬ್ಧ ಬಂದಂಥ ಗುಣಲಬ್ಧ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸೋಣ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ ಐದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಪ್ಲಸ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡು ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂಲಿ ಮುನ್ನೂ ಮೂವತ್ತಾರು ಹಾಗಾಗಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಲಬ್ಧ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಲ್ದಿವ್ರ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆವೃತ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗುಣಾಕಾರ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗ
ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಯಿತು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗುಣಲಬ್ಧ ಎರಡು ರೀತಿ ನಾವು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಯಿತು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡೇ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಬ ಪೂರ್ಣಾಂಕನೇ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ನಾವು ಗುಣಗು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮುನ್ನೂರ ಮೈನಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇವುಗಳೆರಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮೈನಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಈ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಗುಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೂರ ಐವತ್ತೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಗುಣಿಸ್ದಾಗಲೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವೇ ಬರುತ್ತೆ ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಓದ್ ಸತಿ ನಾವು ಓದ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವೆರಡನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೇಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊನ್ನೆ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೇಳು ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೇಳು ಇಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೇಳು ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಸರಿ ಹೋಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಅದನ್ನು ಹದಿನೈದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಯಿತು ಸೇಮ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ನಾವು ಗುಣಿಸ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಬಂತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುಣಾಂಕಾರ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳಿಗೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಾಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಸೊನ್ನೆನೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಮೂರಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸಿದ್ರ
ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಗುಣಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಒಂದಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದರಿಂದ ಐದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಐದು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಒಂದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಐದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಅಂದ ಮೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆರು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆರು ಅದೇ ರೀತಿ ಏಳರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳೇ ಯಾವುದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ದೀವಿ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ದೀವಿ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರನೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಪೂರ್ಣಾಂಕನೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತೋಲು ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಯಿತು ಪೂರ್ಣಾಂಕನೇ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಯಾವುದು ಒಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಎಗೆ ಎ ಇಂಟು ಒಂದು ಈಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಇಂಟು ಎ ಈಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಣ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಧನಪೂರ್ಣಾಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮೈನಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೈನಸ್ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರರಿಂದ ಆರು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾವೇನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಗುಣಿಸ್ತೀವೋ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸ್ತೀವೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರೇ ಬರಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರಿದೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಆದರೆ ಒಂದು ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನು ಎಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಎನ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮೈನಸ್ ಎ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ನ ನಾವು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ ಬೇಕು ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಐದು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದರ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಬರಬೇಕು ಉತ್ತರ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕದ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ತನೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಈಗ ತಿ
ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಐದು ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಐದನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದೆ ಮೊದಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎರಡನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡೋಕೈತೆ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಐದನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಋಣಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸ್ದ್ರೆ ನಮಗೆ ಧನಪೂರ್ಣಾಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಐದು ಇಂಟು ಐದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಯಿತು ಆರೈದ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಹಾಗೆ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಐದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐದೆರಡಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸೋಣ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತನ್ನು ಮೈನಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಧನಪೂರ್ಣಾಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಮೂರಲಿ ಮೂವತ್ತು ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಯಿತು ನನಗೆ ಮೂವತ್ತೇ ಬಂತು ಅದು ಧನಪೂರ್ಣಾಂಕನೇ ಬಂತು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇದೊಂದು ಗುಂಪು ಇಂಟು ಐದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಐದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ನಾನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಅದು ಮೂವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಗುಣಾಕಾರದ ಸಹವರ್ತನೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಆರನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಋಣಪೂರ್ಣಾಂಕ ಇರೋದರಿಂದ ಏಳು ಅಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಬಂತು ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಋಣಪೂರ್ಣಾಂಕ ಒಂದು ಧನಪೂರ್ಣಾಂಕ ಇದೆ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲ ಹದಿನಾರು ಮೈನಸ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸೋಣ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಋಣಪೂರ್ಣಾಂಕ ಇದು ಧನಪೂರ್ಣಾಂಕ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏಳು ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೆ ಎಂಟು ದಶಕ ಎರಡು ಏಳು ಏಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಹದಿನಾರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಯಿತು ಮೈನಸ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟು ಏಳು ಮತ್ ಏಳು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಆರನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಬಂತು ಮೈನಸ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟೇ ಬಂತು ಇದು ಸರಿಯೇ ಹೌದು ಸರಿ ಇದೆ ಈ ಗುಂಪು ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವೆರಡು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೂರು
ಗುಣಾಕಾರದ ಸಾವರ್ತ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಪೂರ್ಣಾಂಗಗಳ ಗುಣಾಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತದ್ದು ವಿಭಾಜಕ ನಿಯಮ ನೋಡಿ ವಿಭಾಜಕ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾರು ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಈಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹತ್ತನ್ನು ಗುಣಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ನಿಯಮ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಚಿಹ್ನೆ ಬರೀಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದರೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನಾರಿಂದ ಎರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಂಕಲನದ ಮೇಲೆ ವಿಭಾಜಕತೆಯ ನಿಯಮ ನಾವು ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಜಕತೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರನ್ನು ಗುಣಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ನಿಂದ ಐದನ್ನು ಗುಣಿಸ್ತೀನಿ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಐದನ್ನು ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ಸು ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಬಂತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಫಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಎಂಟರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಂಟರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಎರಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಂಟರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಈ ರೀತಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಎ ಬಿ ಸಿಗಳಿಗೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಇದು ವಿಭಾಜಕ ನಿಯಮ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ ವಿಭಾಜಕ ನಿಯಮ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಕಲನದ ಮೇಲಿನ ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಭಾಜಕತೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿಭಾಜಕ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಾಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಅಂತ ಕೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಇವೆರಡನ್ನು ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೋದರೆ ಐದು ಮೈನಸ್ ಐದು ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವೆರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ವಿಭಾಜಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಏನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಆ ವಿಭಾಜಕ ನಿಯಮ ಥರ ಈ ರೀತಿ ಇವರು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅ
ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಸಮ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೂರು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಎ ಬಿ ಸಿಗಳಿಗೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿಭಾಜಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಬರಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಂಟು ಮೂವತ್ತೇಳು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಭಾಜಕ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳು ನೀವೀಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ವಿಭಾಜಕ ನಿಯಮ ಕಲ್ತುವ ಆಮೇಲೆ ಪರಿ ಸಹವರ್ತನೀಯ ಗುಣ ಆದ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಲ್ತುವ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ನಿಯಮವನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತನೀಯ ಗುಣದ ನಿಯಮವನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಫಸ್ಟು ಇವನ್ನು ಫಸ್ಟು ಗುಂಪ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಗುಂಪು ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಐದು ಮೂವತ್ತೈದು ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮೈನಸ್ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಎಂಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮ ಯಾವುದು ಸಹವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಫಸ್ಟು ಗುಂಪು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮೂವತ್ತೇಳು ನೀವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ನನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಯಿತು ನೂರಾಯಿತು ನೋಡಿ ಇಂಟು ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೈನಸ್ ನೂರು ಮತ್ತು ಇ ಮೂವತ್ತೇಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಿಧಾನವೇ ಸರಳ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರ ಗುಣಲಬ್ಧ ಮೈನಸ್ ನೂರು ಇದನ್ನು ಮೂವತ್ತೇಳರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೂರನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೇಳನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಪರಿವರ್ತನೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹವರ್ತನೀಯತೆ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಒಳಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೆಕ್ಕನ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಪರಿವರ್ತನೀಯತೆ ಸಹವರ್ತನೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಭಾಜತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಲಭೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ
is equal to Adnar Mate Anerdo Adnaru into Atu Adnar in the Atuna one Sati Gunuspeco plus Ilchinia plus C then Odido Mate Adnar in the Yerdana Gunuspeco Chinia in the Tazan Baridi. Not even Gunuspeco, you were done Gunuste Adnar in the Yerdano one Sati Gunuspeco Alirta Canta Chiniana Hakpeco Iga Nora Arvatu Bantu Nanigutra Mativer de Nugunustaga, Mua Terdabantu Utra est birthday, Iver de Nukurdaga, Nami Berta Canta Utra Nura Tombata Yerdu, Nodi Estiziagi, Marbodu, Iguna Cara Lecana. Next Minus Ipat Murmate, Nalva Tentun, Tacotida Minus Ipat Murmate, Nalva Tentuna, Yavriti, Marbodu. Nodi nani avriti gump martin indre. Iga minus ipat moride. Idun hage barcotini. Into Nalva tentidiala. Nalva tentuna navain madre. Yauduna caladre. Nalva tent birthe. Ayvatrali yerdana caladre. Nodi Ayvatrali yerdana caleri. Nam guest birthe. Nalva tentu birthe. Iga now iduna, gunus peco, minus ipat morinda, ayvatuna one sati Ilita cantachini minus minus ipat morinda minus yerdana, gunus peco one sati Iga namge, nodi, idu minus ide, idu plus ide, minus birthe. Nodi the Sulvagi Marbo, Ayvat Murla no Raivatu Ayvatella no Raivatu Ayvatella no Ru Iveradanu Nau Mardaga Banda Berta Kanta Utra Saurda Nora Ayvatu Minus Saurda Nora Ayvat Verte Ilita Cantachine minus Iveradanu Gunsi Idu minus ide, idu minus ide, agagi, minus minus idaga plus utra birthe, ipat moro, mate, yerdan no gunstaga, nami birtha canta utra inagate, nalavataro, birthe. Iga namge, munde, utra est birthe, idu plus ide, idu minus ide, agagi, kaladaga, minus saurda, nura. Nalaku Namge Utra Burth Ritara easy again. Now, Lekana Marbodu next to minus Muateidu Mate minus Tomba Tentun Taide minus Muateiduna Burkotini into a minus Tomba Tent Burbekon and again Red Marbek Nano. Yaudril Kalibeko, minus no early Yerdana Kalibeko, and replace Yerd Marbekavaga. Iriti Marcondren and gain Berteutra minus Tomatent Berte. Ega Muate in the minus Nurun Gunuspeco, Muate in the Yerdan Gunuspeco, minus Muateidu into minus Nuru. Erdu minus Iradr in the bracket Akona plus minus Muataidu into Yerdu. You were done Gunusta minus minus Iradr in the more Saurda Ainuru. Easy Agban to Namiko Daito. Ido one minus Ida in Nondo plus Iradr in the minus Sutra Barate Muataidu Nerd Sati Gunusudre. Namge minus a patu, birth. Ega moon sourda Aino rally minus a patana caladre. Nami birtha canta utra esta pandre. Moon sourda nanora muatu. Nodi itara navizia gilecano, marbodu. Next to Nodili, Iva terdo minus into Mate plus minus Iva terdo into Yerdunta, cotither. Ilekana Yavriti Madodu Nodili Navian Madboda Pandre 
ಮೈನಸ್ ಐವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ವಲ್ವಾ ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾವು ಐವತ್ತೆರಡು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತೆರಡು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರನೂ ಬರೀಬೋದು ಈಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐವತ್ತೆರಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐವತ್ತೆರಡು ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀನಿ ತೆಗೆದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೀಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಐವತ್ತೆರಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಕೂಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಇವೆರಡೂ ಈಗ ಇದು ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಂತು ನೋಡಿ ಈ ಥರನೂ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಇಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಈ ಲೆಕ್ಕನ ನಾವೀಗ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಗುಣಿಸೋಣ ಆಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಗುಣಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೋಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ಲೆಕ್ಕನ ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಗುಣಾಕಾರದ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಅಷ್ಟೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಐದು ಮೈನಸ್ ಏಳು ಅಂತ ಇದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕೆಲವನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಫಸ್ಟು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಐದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗುತ್ತೆ ಐದೆರಡು ಹತ್ತು ಇಂಟು ನೋಡಿ ಏಳು ಬಂತು ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಇಂಟು ಏಳು ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸ್ತೀನಿ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನ್ನು ನನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಏಳರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ನನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಏಳೆಳ್ಳ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಉತ್ತರ ಬಂತು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಲೆಕ್ಕನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಐದು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆರು ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಲೆಕ್ಕನ ನಾವು ಅದೇ ಥರನೇ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ
ಐದು ಇಂಟು ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ನಾಕ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಇಂಟು ಹದಿಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಇದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಇಂಟು ಹದಿಮೂರು ಇದು ಮೂರಿದೆ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೋದರೆ ಹತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಗುಣಿಸೋಣ ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರು ಮೈನಸ್ ಮುನ್ನೂರು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಗ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಹದಿಮೂರು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತು ಮೂರನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಬಂತು ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸೋಣ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಐದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಮೂರಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಬಂತು ಇದು ಮೈನಸ್ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಬಂತು ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೀಬೇಕು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ಸೇ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಮುನ್ನೂರು ಬಂತು ನೋಡಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಯಿತು ಮೈನಸ್ ಮುನ್ನೂರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಏನಿದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸಮ ಇದೆ ಈ ಲೆಕ್ಕನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ನೀಡಲಾಯಿತು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಒಂದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬರೋದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಪ್ಪಾದರೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅಂಕ ನೀಡಲಾಯಿತು ಈಗ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದವು ಅವಳ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳ ಸಹಪಾಠಿಯೊಬ್ಬಳು ಐದು ಉತ್ತರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದವು ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳ ಅಂಕ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅಂಕ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿದ್ಲು ಆದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ರೈಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳ ಒಟ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ಅಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು
ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಅಂಕ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅವಳು ಎಷ್ಟನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನು ಆರು ಅವಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಆರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂಬತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆರು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರು ತಪ್ಪಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಈಗ ಅವಳು ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಆರು ಕ್ವಶನ್ನು ರೈಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ನು ಈಗ ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮೂವತ್ತಾರು ಅಂಕ ಪಡೆದ್ಲು ತಪ್ಪಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕ ಪಡೆದ್ಲು ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಒಟ್ಟು ಅಂಕ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದ್ದು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಬೇಕು ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಇತ್ತು ರಾಂಗ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಉತ್ತರ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹೋದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಸಹಪಾಠಿಯೊಬ್ಬಳು ಐದು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದವು ಐದು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದವು ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳ ಅಂಕ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ಐದು ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಐದು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವಳು ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವಳು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅಂಕ ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾವು ಅವಳು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ರೈಟು ಮತ್ತು ರಾಂಗು ಅಂಕ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಅವಳು ಪಡೆದಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೋದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಸಹಪಾಠಿಯ ಅಂಕಗಳೇನಾಯಿತು ಸೊನ್ನೆ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಈ ಲೆಕ್ಕನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಿನ ದೂರವನ್ನು ಧನಪೂರ್ಣ ಅಂಕದಿಂದ ನೋಡಿ ಇದು ನೆಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದನ್ನು ಮೈನಸ್ಸಿಂದ ಇದು ನೆಲ ಇದು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ನೆಲದಿಂದ ಕೆಳಭಾಗ ಇರೋದು ಕೆಳಗೆ ಇರೋದನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಋಣಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಒಂದು ಎಲಿವೇಟರ್ ಗಣಿಯೊಳಗೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಐದು ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಲಿವೇಟರ್ ಗಣಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಐದು ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಗಣಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಅದು ಇಳಿತಾಯಿತೆ ಐದು ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅದು ಈ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಹವರ್ಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅರುವತ್ತು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅರುವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಇಲ್
ಗಣಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಮಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ದೂರನ ನಾವು ಋಣಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಲಿವೇಟರ್ನ ಎಲಿವೇಟರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಇದು ಮೈನಸ್ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅರುವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅರುವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ನಂತರ ಸ್ಥಾನ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅರುವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅರುವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಐದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಮುನ್ನೂರು ಅಂದರೆ ಅದು ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದಿದೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಮುನ್ನೂರು ಅನ್ನೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ನಿಂದ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ನಿಂದ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಅದು ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನ ಅರ್ಥ ಆಗೋವರೆಗೂ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಲಿವೇಟರ್ನ ಸ್ಥಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಐದು ಮೀಟರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇಂಟು ಅದು ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಐದು ಇಂಟು ನಲವತ್ತೈದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಎಲಿವೇಟರ್ನ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ನಿಂದ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಹದಿನೈ ನೆಲದಿಂದ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಈ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟೇ ಆ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಂಥದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಐದು ಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ಮೀಟರ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಲವತ್ತೈದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಹದಿನೈದನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹದಿನೈದನ್ನು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾವು ಗುಣಿಸ್ತಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಹದಿನೈದನೇ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಬರೀಬೇಕು ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ನೆಲದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು 
ಮೀಟರ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ